ചിന്തകൾക്ക് പുതിയ രൂപം സമ്മാനിച്ച് റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തമുള്ള സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുള്ള അഭിനേത്രി നമ്മുടെ സ്വന്തം വിനയ ചേച്ചി വെൽക്കം അപ്പൊ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ചേച്ചി നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയേണ്ട വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നയൻറ്റീസ് മുതലുള്ള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുതൽ ഇപ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോ എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസ് എയ്റ്റീസില് ഞാൻ സിനിമ കാണുന്ന സ്ത്രീ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ നയൻറ്റീസ് മുതൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള സബ്ജക്ട് അത് വന്ന് കുടുംബമാണ് കുടുംബം വന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ അനിയൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇത് തന്നെയാണ് സർക്കിൾ ആ കുടുംബ സബ്ജക്ടിലുള്ള ബോണ്ടേജ് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയില് കുറച്ച് കുറവാണ് അതെ അതിപ്പം കന്നഡയാണെങ്കിലും മലയാളം എല്ലാം അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ചെറിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മലയാളം ഫിലിംസ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തോന്നറിയില്ല സെയിം സ്റ്റോറി കന്നഡയിൽ എടുത്താൽ തെലുങ്കിൽ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ എടുത്താൽ അതൊരു കുറച്ച് വേറെ പോലെ ടച്ച് ഉണ്ടാവും മലയാളികൾ അത് എടുത്താൽ എന്ന് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവരത് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ അതിന് വേറൊരു ലുക്കാണ് വേറെ ഒരു ഇംപ്രസീവ് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതെ ചേച്ചി ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അറിയാൻ ഈ പിടക്കോഴി കൂന്ന നൂറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയാണെങ്കിലും വേറൊരു ലുക്കിലായിരുന്നു ആൻഡ് അതിലൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു കാർ ഓടിച്ചപ്പം അതായത് ക്യാമറ അതെന്തായിരുന്നു ഞാൻ കാർ ഓടിക്കണം കേട്ടോ കാർ ഓടിക്കുന്നത് ആ ട്രാഫിക്കിലൂടെ ആയിരുന്നു ട്രാഫിക് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഇവിടെയാണ് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാ ഭയങ്കര പേടി എങ്ങനെയാ ഓടിക്കുന്നത് സോ എനിക്കത് അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്യാമറമാൻ ചാടിപ്പോയി അപ്പോൾ ക്യാമറ താഴെ വീണ് പോയി എന്നാലും പക്ഷെ സ്റ്റഡി ക്യാം ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു ക്യാമറ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ കാറി നിർത്തി ഞാൻ ശരിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പ്ലേസിലൊക്കെ സൈഡിൽ പോയി ഒതുക്കി അതെ അതെ ആൻഡ് ഭയങ്കര ഫൺ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ജഗദീസറിനെ ഭയങ്കര മിസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സിനിമയിലും ഓരോ ക്യാരക്ടറും അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് 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 ജഗതി സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ജഗതീസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് പറയും ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ ആ സിനിമയില് വെച്ച് ജഗതി ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു കോമഡി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര കോമഡി കൽപ്പന ചേച്ചി അതിന് കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്നു അതെ ഊർവശി ഉണ്ടായിരുന്നു കൽപ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിക്നിക്കാ ആ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും അല്ല പിക്നിക്ക് തന്നെയാ നന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര ഹാപ്പി താങ്ക് യു എന്തായാലും കുറെ നല്ല വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ്ട് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ആദ്യം ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഏതാണോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി മോഹൻലാൽ ഇൻ കോമഡി ഓർ മോഹൻലാൽ ഇൻ ആക്ഷൻ ഏതാണ് ഇഷ്ടം മോഹൻലാൽ ഇൻ കോമഡി കോമഡി മോഹൻലാൽ ശോഭന ഓർ മോഹൻലാൽ വിനയപ്രസാദ് മോഹൻലാൽ ശോഭന മോഹൻലാൽ ശോഭന മോഹൻലാൽ വിനയപ്രസാദ് ഇല്ല അത്ര കേരള ഓർ
ഒരു സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേക്കിലൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കി അല്ലേ എല്ലാവരും മാക്സിമം എല്ലാവരുടെയും ചേച്ചി ഒരു ബയോഗ്രഫി ഇതുവാണെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് യുവർ ബയോഗ്രഫി അയ്യോ അത് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം തന്നിരിക്കുന്നു ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിൻ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് തിങ് ഒരു സൂപ്പർ പവർ കിട്ടിയാൽ ചേച്ചി എന്തായിരിക്കും അത് അതെന്തായിരിക്കും ആ സൂപ്പർ പവർ വേണം എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ചതിക്കുന്നവരൊക്കെ കൊല്ലും ഒന്നോടെ പറഞ്ഞു ചതിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒക്കെ കൊല്ലും കൊല്ലും ചതിക്കുന്നവരൊക്കെ ചേച്ചി കൊല്ലും സത്യം അതാണ് കാരണം അത് വേണ്ട നമുക്ക് അല്ലേ ചതിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് നോ നോ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ക്രേസ് ഇല്ല നോ ഗോസിപ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ fighting with kids no i play with kids play with kids ayyo adu parayumbo thane oru kunni kutti ayi i play with kids ini mind la aadyam varuna oru answer parayana first varuna edaano answer cheechide first celebrity crush celebrity crush zero zero aaru undarunnilla yaar undar kannada aa samayathu no no crush no crush See, liking is different crush is different adhe if you ask me about the liking i have several people huh. if you ask me about the crush, crush? no but zero zero <laughs> <laughs> first car edarnu ambassador ambassador first proposal um my husband first autograph kodutha or moment first autograph when i was uh, 10 years old. പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഒരു കഥ പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ ഏതോ ഒരു മഹാരാജന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അത് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ശരിക്ക് കഥ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കന്നഡ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പോലെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് കൊള്ളാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ആൻസർ ആയിരുന്നു അടിപൊളി ചേച്ചി ചെയ്ത ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഫേസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റ് അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റ് ഒന്നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പണം ചേഞ്ച് ഒരു ഇതില് ഒരു കപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു കബോർഡിൽ വെക്കുമായിരുന്നു എനിക്കൊരു സീനിയർ സ്റ്റുഡന്റ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി കാശ് വേണമായിരുന്നു എല്ലാരും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ എന്നോട് ആ മറ്റേ കുട്ടി ചോദിച്ചു നീ നീ അമ്മ അമ്മയോട് പറയാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കൊണ്ടുവരണം നീ പറഞ്ഞു പോയാൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തു അപ്പോ ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ ചിന്തിച്ച് 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 പാതി രാത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു എന്റെ തന്നിരുന്നു അല്ലാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ മോഷ്ടിച്ച് ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ബാഗ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാതിരിക്കുവോ അതെന്തടി ബാഗിൽ അടി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ കുട്ടിയെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വഴക്ക് പറയരുത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ നിനക്കാണ് നല്ല ബുദ്ധി ഉള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം പക്ഷെ ഇത് ടീച്ചറിനെ അറിയിക്കാം അല്ലാതെ ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് അതെ അതെ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഓർക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു കഥയായിരുന്നു കേട്ടോ വളരെ രസകരമായിട്ട് കുറെ നല്ല വിശേഷങ്ങള് അതായത് ആൻസറിന്റെ കൂടെ കുറെ കഥകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ കൂടെ വന്നു താങ്ക് യു ചേച്ചി പിന്നെ ചേച്ചി ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാലേ നമ്മൾ അധികം കാണാത്തൊരു ടാലന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അശ്വതി വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അശ്വതി സാബു അതായത് പാട്ട് പാടുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിസിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ വിസിലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആർട്ട് ഫോം അതെങ്ങനെയാണ് പണ്ട് സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ റോട്ടിക്കിടെ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ പയ്യ
ചൂളം അടിച്ച് വിളിക്കാറുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം വന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ഹൈഡ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതെ ഹിഡൻ ടാലന്റ് ആയിട്ട് അതെ അതെ അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് പെൺകുട്ടികള് ചൂളം അടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് ചൂളം അടിക്കും കുയിലൊക്കെ പാടുമ്പോ അതിന്റെ ഒപ്പം ചൂളം അടിക്കും കുയില് പാടുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ പാടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തല്ലേ കുയില് കൂകുമ്പോ നല്ല നല്ല സത്യത്തില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ആർട്ട് ഫോം ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ അത് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലേ ചേച്ചിക്ക് അറിയോ ചൂളം അടിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് അത് ശരിക്കും നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടാ നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ചൂളം അടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കാൻ പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയൂ വിവാഹ ശേഷമാണ് അത് ശരി അപ്പൊ വിവാഹ ശേഷം അതായത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാര്യം ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് ലിംകാർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് മലയാളികളും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ലിംക റെക്കോർഡ് ചെയ്തായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ പാട്ടിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം നന്നായിട്ട് വിസില് ചെയ്യാൻ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാട്ടിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ചേട്ടാ നമസ്കാരം പേര് അനിൽ അനിൽ അപ്പൊ അതായത് പെങ്ങളുടെ ഈ ചൂളമടി ശീലം നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിന് നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിലെ അത് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണെങ്കിലും ചേട്ടൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചൂള അടിക്കോ ഞാൻ ചൂള അടിക്കില്ല ഞാൻ തബല വായിക്കും തബല വായിക്കും അത് ശരി ഒരു കലാകുടുംബം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ എന്താ വേറെ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് പറയൂ അതുപോലെ നശ്വതിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനും ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു ഹായ് അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കളയാം അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് ചൂള അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് പാട്ടിലാണ് ചിന്ന ചിന്ന ആസി എന്നുള്ള പാട്ട് റോജല് ചിന്ന ചിന്ന ആസി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വെരി ബെസ്റ്റ്
ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കൽ ട്രീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ഞങ്ങള് താങ്ക് യു നമുക്കൊരു സമ്മാനം മേടിച്ചാലോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ പക്ഷെ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം അന്വേഷിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയും വിസിലടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് വിസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് അതെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ Pursue your passion, success will follow. Correct, no. correct. That's one of the things that we have to do. We have to do everything. 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 Yes. So, we have to do everything. നന്ന സന്തോഷമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു പാട്ടും കൂടി ഇതാ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ആ പാട്ടോട് കൂടി വൈൻ ചെപ്പിയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു കലാകാരിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം സോ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ദിസ് ഈസ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ്